Avenzac. Hàng nghìn bài giảm miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam tải ngay Avenzac. Hello everyone and welcome back to Genesis of English Age. In this lesson today, you're going to study the part A Closer Look One. Chào mừng các em đã quay trở lại với thứ 6 của tuần 8. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình cùng học phần A Closer Look One nhé. And in the closer look one, you're gonna focus the most on vocabulary. Và trong phần a closer look one này, thì các em sẽ phát triển được nhiều từ vựng về chủ đề folk tales đấy. Let's see task one. You can see here task one. You're gonna get to know more about the popular characters in folk tales. Trong nhiệm vụ số 1 này, các em sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về các nhân vật phổ biến xuất hiện trong các loại truyện folk tales, truyện dân gian được không nào? And here you see eight pictures number 1 to 8 and you're going to match them with the words here. Ở đây chúng ta thấy có 8 bức tranh với 8 nhân vật khác nhau cùng với 8 từ xuất hiện ở dưới này. Chúng ta sẽ nối lên sao cho phù hợp giữa các bức tranh với từ miêu tả nó nhé. Let's read the words first. Hãy cùng đọc các từ nào. Wood cutter. Wood cutter. Emperor. Emperor. Buddha, Buddha, Knight, Knight, Fairy, Fairy, Princess, Princess, Giant, Giant, and Witch, Witch. Chúng ta có 8 từ và cô vừa dẫn các em đọc các từ rồi đúng không nào? Now, please take a look at the pictures here and match. Bây giờ hãy cùng quan sát với các hình ảnh ở bên trên để chúng ta có thể nối sao cho phù hợp nhé. Number one, look at him. À, hãy nhìn bức tranh số 1 nào. I believe that he must be a giant. Chắc chắn đây là một nhân vật người khổng lồ đúng không nào? Number two, that is Buddha. Đấy là Phật ạ. Number three, fairy. Đó chính là nàng tiên. Or four, that is the emperor or the king. Có nghĩa là vua hoặc là um, một, um, một vị vua đúng không nào? Next you see number 5 That is a witch Chắc chắn là số 5 sẽ phải chọn từ witch rồi Có nghĩa là một uh, phù thủy Number 6 That is a woodcutter Một người đốn gỗ hay là khác là chúng ta thường hay gọi là tiểu phu đúng không nào Number 7 That is night Night Âm ca chính là một âm câm vì thế chúng ta không đọc nhé Chúng ta chỉ đọc bắt đầu từ night thôi Night có nghĩa là một kỵ sĩ And number 8, that is the princess Cuối cùng số 8 chính là một nàng công chúa đấy And these are the 8 popular characters that usually appear in the folk tales Và những 8 từ vừa rồi nói về 8 nhân vật thường xuất hiện ở trong những câu chuyện dân gian được không nào Let's read it again Hãy cùng đọc lại một lần nữa nhé Giant Giant Buddha Buddha Fairy, fairy, emperor, emperor, witch, witch, woodcutter, woodcutter, knight, knight, and princess. And now we're gonna move to task two. In the task, you're gonna see the popular creatures in folk tales. Trong phần nhiệm vụ số 2 này sẽ không phải là những nhân vật cần xuất hiện nữa mà là những con linh vật, à, những cái nhân vật mà được không phải là con người đúng không nào mà là từ động vật chẳng hạn đều sẽ xuất hiện trong những câu chuyện dân gian. Chúng mình cùng xem có các từ gì nhé. We can see dragon, dragon, oof, oof, hare, hare, fox, fox, tortoise, tortoise, lion, lion. Ox, ox, or eager, eager. Now, let's take a look at the pictures. Và chúng ta lại thấy rằng có 8 bức tranh với 8 những cái linh vật xuất hiện ở dưới này đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. The first one, look, this is an ox. Yêu tinh đúng không ạ? Number two, that is lion. Một sư tử, chúa sân lâm. Number three, a dragon, a con rồng. And number four, that is toys, đó là rùa. Number five, that is oof, đó chính là con sói. Number six, that is the 
hear, cousin. Number seven is must be eager, đại bàng. And the last one, number eight, that is fox, đó chính là con cáo. Đây chính là những nhân vật uh, mà là động vật hoặc là uh, những cái linh vật xuất hiện trong những câu chuyện dân gian đúng không nào? Let's read again. Hãy cùng đọc lại nhé. Oz, lion, dragon, the toys, oof, hare, eagle, and fox. Now, read like to the next part, part 3. You're going to put the adjectives into the correct columns. Sau phần 1 phần 2, các em đã tìm hiểu được thêm về các nhân vật người hay là các nhân vật là những con vật xuất hiện ở trong những câu chuyện dân gian rồi. Đến với nhiệm vụ số 3 này, các em sẽ xếp cái tính từ vào trong hai cột. Chúng ta có cột thứ nhất chính là positive là những tính từ tích cực and negative là những tính từ tiêu cực. Ở đây chúng ta có rất nhiều tính từ, chúng ta cùng xem nào. Các tính từ này dùng để miêu tả những nhân vật hoặc những linh vật xuất hiện ở trong các câu chuyện dân gian đấy. Let's read. Cheerful, cheerful, generous, generous, greedy, greedy, mean, mean, evil, evil, cunning, cunning, weak, weak, kind, kind. Fierce, fierce, cruel, cruel, and brave, brave. Và chắc chắn là à, nếu như những tính từ nào miêu tả tích đức tính tốt thì chúng ta sẽ xếp vào cột positive, tích cực. Còn những đức tính nào hoặc những tính cách nào mà chưa tốt, còn những điều ở uh, mà chưa được tốt đẹp thì chúng ta thường xếp vào cột negative đó chính là hướng dẫn của cô giúp các em có định hướng để xếp các tính từ vào hai cột đấy and now you gotta think and put this adjective into the correct columns positive or negative after that you can check the answer with me và sau khi chúng ta đã xếp rồi thì hãy um, kiểm tra bàn với cô xem rằng cái đáp án của em có trùng hợp với cô không nhá positive we have cheerful là vui tươi này Generous là hào phóng này Kind là tốt bụng Và brave là uh, dũng cảm Đúng không nào? And negative Thế còn những tính từ ở cột negative Là những tính từ mà miêu tả để được tính chưa tốt Thì sao? We have greedy Greedy có nghĩa là tham lam này Mean là ích kỷ này Evil là xấu xa này Cunning là gian xảo or wicked là xấu xa fierce có nghĩa là đáng sợ and cruel là tàn ác và chúng ta đã thấy rằng một cột tính từ thì miêu tả những đức tính tốt của các nhân vật mà thường xuất hiện trong những câu chuyện dân gian còn cột negative này thì nói về những đức tính mà xấu uh, chưa được tốt đẹp lắm của các nhân vật ở trong những câu chuyện dân gian đấy And now, let's take a look at these examples. Bây giờ, hãy cùng quan sát những ví dụ sau đây và các em thấy rằng các tính từ đã xuất hiện sẵn trong câu để chúng ta tìm hiểu thêm về một số nhân vật ở trong các folk tales dân gian nhé. There's a wolf in the little red riding hood. He's cunning and weak. Có một con sói ở trong câu chuyện um, Cô bé quả khăn đỏ con sói rất là cunning có nghĩa là gian xảo và wicked là xấu xa. Two, Cinderella is the kind girl in the story. Cinderella, nàng nọ lên là một cô gái tốt bụng trong câu chuyện. Cinderella, nàng nọ lên. Saint Giống is brave in the story. Saint Giống, thánh giống rất dũng cảm trong câu chuyện thánh giống. My aunt Tim is a hardworking and a kind farmer in the story Legend of Watermelon. My aunt Tim là một người nông dân rất chăm chỉ và tốt bụng trong câu chuyện Sự tích dưa hấu. Lang Liu is generous and kind in the story Legend of Chung and they they cakes. Lang Liu là một người rất hào phóng và tốt bụng trong câu chuyện sự tích bánh trưng, bánh dày 
Vậy chúng ta thấy các tính từ mà chúng ta vừa gặp có cả positive là tốt và tích cực, negative là chưa tốt và tiêu cực để miêu tả các nhân vật trong câu chuyện dân gian rồi đúng không nào? And now we're gonna move to task 4. In task 4, you're gonna focus on the intonation in exclamatory sentences. Trong nhiệm vụ số 4 này, các em sẽ cùng uh, tìm hiểu thêm về những cái ngữ điệu mà chúng ta thường dùng, thường đọc ở trong những câu cảm thán nhé. Listen and repeat. Bây giờ các em hãy cùng nghe và nhắc lại theo cô nhé. One, what a colorful hat she's having. Two, what a time we had today. Three, what beautiful eyes she has. Four, what a nice day it is. And five, what good news it is. Và các em có nhận ra những cái ngữ điệu mà chúng ta thường nhấn mạnh ở trong những câu cảm thán này không? Nếu như bạn nào tinh ý sẽ để ý rằng trong những câu cảm thán này người ta thường nhấn mạnh vào các tính từ để mô tả. Vì vậy, những tính từ hoặc cụm danh từ chính này sẽ được nhấn mạnh. Ví dụ, what a colorful hat, what a tom, what beautiful eyes, what a nice day, hay what good news. Còn cuối câu, ví dụ, she's having, sẽ là ngữ điệu đi xuống đúng không nào? Chúng ta sẽ đọc giọng trầm hơn một chút. We had today, she has, it is, or it is. And now, please listen again and repeat. Bây giờ, hãy cùng nghe một lần này, lại một lần nữa và nhắc lại nhé. One, what a colorful hat she's having. Two, What a time we had today. Three, what beautiful eyes she has. Four, what a nice day it is. And five, what good news it is. And now you're going to practice more in the next stars. Và bây giờ các em sẽ có thêm những câu hội để luyện tập phần ngữ điệu vừa rồi trong câu cảm thán bằng việc đọc câu 1 đến câu 5 ở đây nhé. One, What a beautiful princess she is. What brave knights they are. What a big nose the oaf has. What a fierce horse it is. What a handsome prince he is. And that is the way we use the intonation when we read the exclamatory sentences. Và đó là cách mà chúng ta có thể ứng dụng khi đọc những câu cảm thán, đúng không nào? And now, Ms. Zhang would like to say thank you for starting with me. I would like to see you again in the next video. Và phần vừa rồi cũng kết thúc bài giảng của cô tại đây. Hẹn gặp lại các em ở trong những video tiếp theo nhé. Goodbye, see you! Quả học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách